ఇంకా రిలీజ్ అయ్యే ముందు దూత్ కాశీ దూత్ కాశీ అని బాగా పేరు వినానండి అసలు దూత్ కాశీ అంటే ఏంటి ఎలా ఉంటుందో అని తెలుసుకోవడానికి సినిమాకి వెళ్ళాను వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆసమ్ అండి మన టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలోనే ఫస్ట్ టైం ఒక డిఫరెంట్ సినిమా చూస్తున్న ఫీలింగ్ అనిపించింది అసలు హిమాలయస్కి వెళ్ళాలని ప్రతి ఒక్కరు అనుకుంటారు కానీ ఆ సినిమా చూస్తే మనమే నిజంగా అక్కడికి వెళ్ళిపోయామనే ఫీల్ నాకు కలిగింది సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్తో నేను ఇక్కడికి వచ్చాను అండ్ అసలు ఆ సినిమా చేస్తున్న ఆ టీమ్కి ఎలా అనిపించిందో వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్ కూడా తెలుసుకోవాలి నాకు అనిపిస్తుంది మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం డైరెక్టర్ అండ్ హీరోస్ మనతోనే ఉన్నారు చలో మరి ఎవడే సుబ్రహ్మణ్యం ఈ సినిమా గురించి బోల్డ్ అని ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు మనం తెలుసుకుందాం గెట్ రెడీ సో మీ దగ్గరకు వచ్చే ముందు నేను నాగారి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాను నాగారి అసలు సినిమా తీసింది మీరేనా అసలు మీరు చూస్తుంటే నా కారు ఇంత సైలెంట్ గా కామ్ గా నేను అసలు ఫస్ట్ చూడగానే అనుకున్నాను ఈయన డైరెక్టర్ ఈయనే నా సినిమా తీసింది అనేసి ఎవడే సుబ్రహ్మణ్యం ఒక్క థాట్ లా రాలేదు చాలా ఐడియాస్ ఒక ఒక ఐడియా మన లైఫ్ ఇంత కాంపిటేటివ్ గా కాన్స్టెంట్లీ ఎక్కడ సాటిస్ఫాక్షన్ లేకుండా వెళ్తుందని ఒక థాట్ జస్ట్ అంత అంత మనం ఎంత గొప్ప అని సిటీలో ఏదో పెద్ద ట్వంటీ ఎత్ ఫ్లోర్ లో నిలబడి ఏదో అద్దాల మేడలో కింద చూసుకుంటే వేర్ సో గ్రేట్ అనుకునే ఒక థాట్ అలాంటి వాడు ఇప్పుడు మౌంటైన్స్ కి వెళ్ళి వెళ్తే అప్పుడు నువ్వే నిజంగా ఎంత గ్రేట్ అని తెలుస్తుందని ఒక థాట్ ట్రావెల్ అని ఒక థాట్ ఫ్రెండ్షిప్ అని ఒక థాట్ అన్ని థాట్స్ చాలా రోజులు అయింది అసలు ఫ్రెండ్షిప్ సంబంధించి ఒక మంచి మూవీ రాలేదు అందరూ ఒక ఆకలితో ఉన్న మనుషులా వెయిట్ చేస్తున్నారు ఒక మంచి ఫుడ్ కావాలి అనేసి సో ఒక ఫ్రెండ్షిప్ అంటే ఇష్టపడే వాళ్ళందరి కోసం ఒక మంచి ట్రీట్ అని చెప్పొచ్చు అండి ఇది వెరీ నైస్ మూవీ సో నాని చెప్పండి మీకు అర్థం కాలేదంటున్నారు మరి నాగి గారు మీ దగ్గరకు వచ్చారు అసలు అంత వర్క్ చేస్తానికి ఇది ఫస్ట్ సినిమా అది చూడగానే అలా ఉంది మనకి ఎన్నెన్నో ఆలోచనలు వస్తాయి మా ఇంట్లో కానీ చూడగానే ఫస్ట్ ఎలాంటి ఆలోచన వచ్చింది యా ఫస్ట్ టైం నాగి చూసినప్పుడు నాగి ఇదే ఆఫీస్లోనే ఫస్ట్ టైం వచ్చాడు ఆ స్వప్న ఫోన్ చేసి చెప్పింది చాలా అసలు బ్రహ్మాండమైన కదా అసలు అద్దరిపోయింది అసలు ఒక న్యూ యంగ్ టీమ్ అదే అని బోల్డ్ అని బిల్డప్ ఇచ్చారు నాకు వచ్చే ముందు ఈ బిల్డప్కి అస్సలు సింక్ లేదు వచ్చేటప్పటికి నేను చాలా జిమ్మిలు వచ్చాడు హే హే అని చెప్పేసి వచ్చి వచ్చి కూర్చొని సో మామూలుగా మన కథ ఏమో కథలు వినడానికి అలవాటు పడి ఉంటాను ఒక ఒక స్టైల్ ఉంటుంది కథ చెప్పడం నేను ఒకసారి కథ విందామా అని మామూలుగా మాట్లాడి వాళ్ళు ఎలా స్టార్ట్ చేస్తారండి సార్ ఓపెన్ చేస్తే టైటిల్స్ అది ఇది అని నేను హీరో ఇంట్రడక్షన్ ఇలా ఏదో చెప్తారు కదా వచ్చి ఇలా కూర్చున్నాడు కూర్చొని కాసేపు ఆ గడ్డాన్ని ఆ జుట్టుని ఇలా పీక్కుంటున్నాడు నాకేం రే ఏం చేయాలో అర్థం కానీ ఒక విచిత్రమైన పరిస్థితి ఒక నిమిషం తర్వాత సో బేసికలీ దిస్ అబౌట్ దిస్ గై కాల్డ్ సుబ్రహ్మణ్యం ఇలా స్టార్ట్ చేశాడు అలవాటు పడిన ఒక ఫార్మాట్లో లేదు అసలు ఏది కూడా మెల్లగా ఫస్ట్లో ఉన్న డౌట్లు ఏమున్నా సరే ఆ కథలోకి తీసుకెళ్ళిన వెంటనే ఆ ఐడియా కానీ బేసిక్ థాట్ కానీ పిచ్చి పిచ్చిగా నచ్చేసింది అండ్ ఐ థాట్ బేసిక్గా బాడీ లాంగ్వేజ్లోనూ ఎపరెన్స్లో నరేషన్ అన్నిట్లోనూ ఒక తేడా ఉంది ఆ డిఫరెన్స్ కనుక ఈ స్క్రిప్ట్కి ఆన్ స్క్రీన్ కనుక వస్తే ఇట్ బి రిఫ్రెషింగ్ ఫర్ తెలుగు సినిమా సో ఆ రోజు కొంచెం ధైర్యం అండ్ చాలా రిస్కీ కాల్ అది బట్ ఇట్ టుక్ దట్ కాల్ అండ్ టుడే అంటే ఇప్పుడు ఇంతమంది అప్రిషియేషన్ ఇంతమంది ఇంత రెస్పాన్స్ వస్తుందండి ప్రతి చోట ఆల్మోస్ట్ ఫేస్బుక్ లో ఎన్ని ప్రతి ఆల్టర్నేటివ్ స్టేటస్ మెసేజ్ ఎవడే సుబ్రహ్మణ్యం గురించి ఇంత రెస్పాన్స్ వస్తుందంటే అప్పుడు తీసుకున్న ఆ ఛాన్స్ వల్లే సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ ఐ టుక్ దిస్ ఛాన్స్ అంటే ఏంటి ఒక ఒక్కటి ఏదైనా నచ్చుతుంది ఏదో సంథింగ్ స్పాక్ సో తనలో ఏది నచ్చి మీరు ఈ ప్రాజెక్ట్ సిన్సియారిటీ అంటే ఐ ఫెల్ట్ ఇట్ హిస్ వెరీ సిన్సియర్ అంటే 
తను అనుకుంటుంది ఏంటి నాకు పోట్రీ చేస్తున్నది ఈ రెండు వేరు వేరు విషయాలు రెండు డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా అది నాకు ఈ విషయంలో అది లేదు ఏదే నాకు నాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తెలుసు అది అది నేను గ్యారంటీ ఇవ్వగలను దట్ లోపల ఉన్నదే బయటకు వస్తుందని తెలుసు ఫుల్ ట్రాన్స్పరెంట్ అంటే నాకు తెలియని నాగి లేడు లోపల నాకు ఎవరైతే కనపడుతున్నాడో అతనే నాగి కానీ ఆ సిన్సియారిటీ మనిషిలో ఉన్నప్పుడు అతను వర్క్ లో కూడా కనపడుతుందని నమ్మాను సో అదే జరిగింది సేవ ఇక్కడ ఎంత సైలెంట్ గా ఉన్నాడు కానీ అసలు థియేటర్స్ లో మాత్రం అలా చూస్తూ ఉండిపోయారు మిమ్మల్ని మీ పర్ఫార్మెన్స్ చూస్తుంటే ఏంటి అబ్బాయి ఆల్రెడీ ఎన్నో సినిమాలు చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ లాగా చేస్తున్నాడు అద్దరిపోయినా చేస్తున్నాడు అని ఫీమేల్ ఫాలోయింగ్ మాత్రం చాలా చాలా ఎక్కువైంది అమ్మాయి ఉందని తను తెలుసు మరి టీవీ ఛానల్స్ లో మీరు అండర్లైన్ చేయాలి కదా మీ అంటర్ని ఉందా అని అడిగితే అప్పుడు మీరు చెప్తారు కదా దానికోసం ఉంది అమ్మాయిల్ ఫాలోయింగ్ బాగా ఉంది ఇప్పుడు అందరూ అమ్మాయిలు మిమ్మల్ని చూస్తున్నారు సో ఎలా అనిపించింది ఈ స్టోరీ చేసిన ఫస్ట్ టైం కెమెరా ఫేస్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఎలా అనిపించింది ఫస్ట్ టైం వాజ్ నాకు చాలా నర్వస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండే ఎందుకంటే వాజ్ నానితో యాక్ట్ చేస్తున్న సినిమాలు చూసుకుంటూ వచ్చా తర్వాత బిగ్ ఫిల్మ్ బిగ్ బ్యానర్ సో చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ నన్ను ఇంత పెద్ద ఇంపార్టెంట్ రోల్లో చేస్తున్నానని బట్ వెన్ నాకు నాగి లైఫ్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్ అనే సినిమాలో ఒక చిన్న రోల్ చేస్తున్నప్పుడు నాగి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అక్కడ శేఖర్ గారికి అప్పటి నుంచి ఒక మంచి సినిమా ఆ సినిమా నాకు చేయాలనిపించిన సినిమా చేస్తాడని తెలుసు నాకు ఈ మూవీ స్క్రిప్ట్ ఇవి అవే ఏం చెప్పలేదు ఐ వాజ్ డైయింగ్ టు వర్క్ విత్ ఎనీ వేస్ ముందు కూడా ఐ డోంట్ థింక్ ఐ లెవర్ ఆస్కిన్ ఫర్ అ స్క్రిప్ట్ ఐ డోంట్ నో నాగి గురించి ఎక్కువ తెలియదు జస్ట్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఒక యాక్టర్ ఆన్ సెట్ రిలేషన్షిప్ మాది నేనేమనుకుంటుండే నేనేమైనా త్వరగా ఏదైనా హీరో అయిపోయి ఎవరైనా హిట్ అయితే నాగికి బ్రేక్ ఇద్దాం అనే ఫీలింగ్ లో ఉండే కానీ చూస్తే హీఈస్ గివింగ్ మీ ఐరానికలీ నాకు ఇంత నాకు ఈ రోల్ ఇచ్చినప్పుడు నాగి చెప్పాడు వన్స్ ఇన్ అయిఫ్ టైమ్ రోల్ రా నువ్వు సరిగ్గా చేస్తే గుర్తుండిపోతావు లేకపోతే ఇలాగే ఉంటారండి అక్కడ కూడా సెట్స్ లో కూడా ఇంతే అర్థమయ్యారా అతను నాగి గారు అసలు ఏంటి అనేది ఏం అర్థం చేసినారు నాని గారు మీరు నాగి గారు అంటే ఏం అర్థం చేస్తున్నారు నాకు చాలా అర్థమైంది టార్చర్ తర్వాత అంటే ఇంకా లెట్స్ ఇప్పుడు మేము టైటానిక్ పడం మీద ఉన్నాం అనుకుంటే ఆయన అది మునిగిపోతుంది ఇప్పుడు అందరు చుట్టూ ఉన్న అందరు పరిగెడుతూ పరిగెడుతూ నాగి ఇప్పుడు ఏం చేయాలన్నా అనుకోండి సో అంటే ఈ లోపు మనం ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ దాకా వెళ్ళిపోతాం ఇంకా ఏం సౌండ్ లేదని మనకే లోపలి అంటే ఒక ఇలాంటి సినిమా చేయడానికి ఐ థింక్ దట్స్ ఇస్ బిగ్ బిగ్గెస్ట్ అసెట్ అక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని వీళ్ళకి ఆన్సర్ చెప్పాలంటే ఇంక ఎప్పటికీ చెప్పలేం సో అతను దాని సైలెన్స్ ఎన్నుకున్నాడు దాని ఆన్సర్ కింద అది అది ఐ థింక్ మాకు మీ అందరం చాలా కష్టాలు పడిన ఈ సినిమా పూర్తవడానికి కారణం ఆ సైలెన్సే లైక్ ఫినిష్ చేసి ఆ ప్రోడక్ట్ తీసుకురాగలిగా అంటే అలాంటి కష్టమైన కండిషన్స్ లో అంత ఘోరమైన వెదర్ కండిషన్స్ లో ఒక ముప్పై ఐదు మంది టీమ్ వెళ్ళి అంత కష్టపడి సినిమా కంప్లీట్ పర్ఫెక్ట్ గా ఫినిష్ చేసి వెనక్కి వచ్చామంటే ఏదైతే రూట్ ఏరుకున్నాడో దీన్ని హ్యాండిల్ చేయడానికి అది పర్ఫెక్ట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది నాగి గారు ఈ సబ్జెక్ట్ అనుకున్నారు అదొక ఫ్రెండ్షిప్ మూవీ ఎందుకంటే చాలా సినిమాలు వచ్చాయి తెలుగులో బట్ ఇలాంటి ఇలాంటి సబ్జెక్ట్ ఎవరు టచ్ చేయలేదు ఈ లైన్ మాత్రం ఎవరు టచ్ చేయలేదు సో ఈ కాన్సెప్ట్ మీరు ఎప్పటి నుంచో ప్లాన్ చేసుకుందా లేకపోతే ఎలా ఎలా వచ్చిందంటే మీరు బాగా బుక్స్ చదువుతారా ఏంటి బుక్స్ కూడా కాదు కొంచెం ట్రావెల్ చేస్తాను అంటే కొంచెం అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా ట్రావెల్ చేస్తుంటాను కానీ ఈ సినిమా ఎప్పటి నుంచో రాసుకుంది అయితే కాదు వేరే వేరే ప్రాజెక్ట్ కొంచెం ఆ స్క్రిప్ట్ వర్క్ 
అది టూ అండ్ ఫ్రో అయ్యి అది కొంచెం హాల్ట్ అవుతుంటే తొందరగా ఇది ఒక సినిమా తీసేయచ్చు తొందరలోనే ఇలాంటి సినిమా వచ్చింది అంటే ఇంకా ఆలోచిస్తే మీలో నుంచి ఎలాంటి సినిమా వస్తుంది ఆల్మోస్ట్లీ జస్ట్ ఒక ట్రిప్ సమ్మర్ ఉండే ఆల్మోస్ట్ దిస్ టైమ్ లాస్ట్ ఇయర్ మే యాక్చువల్లీ అంటే ఫ్రెండ్షిప్ అని ఒక్క ఒక్క టాపిక్ కాదు అంటే ఒక మంచి ఒక ఎవరైనా స్టోరీలో ఉన్న ఒక మంచి లైఫ్ లో ఒక ఓన్లీ ఫ్రెండ్షిప్ ఉండదు అన్ని యాంగిల్స్ జస్ట్ ఎంత న్యాచురల్ గా చేయొచ్చు అని ట్రై చేస్తాను బేసిక్ జస్ట్ కామెడీగా